vamos fazer essa apresentação. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção de vocês para esta uh, imagem que está aí, deve ter mudado o slide para vocês. Tem uma frase em irlandês que é a benção de boas-vindas, como o irlandês nos recebe lá na, tradicionalmente. Ked Millefolkia, literalmente, 100 mil boas-vindas. O irlandês ele é um dos povos mais acolhedores. É, eu falo isso sem parecer é, partidário, por toda a minha ligação que eu tenho com a cultura da Irlanda, com aquela terra, é, mas, de fato, é, um, é uma cultura que te faz se sentir à vontade. Eles gostam muito de receber gente. Ficaram fechados durante muito tempo, tem uma história bastante sofrida né, em, em séculos recentes por conta da dominação britânica e, por conta disso, acabaram preservando muitos elementos que a gente já não encontra mais em outras partes do mundo, dentre eles, justamente, essa questão da, do, do, do acolhimento, né, do quanto eles são acolhedores na, na recepção dos que os visitam. Um povo muito orgulhoso, gosta muito da sua terra. Eu vou pular esta minha apresentação, é, na qual eu digo mais ou menos o meu currículozinho, né? É, é, qualquer coisa a gente conversa disso depois, tem internet para isso mesmo. Mas eu queria falar da proposta da viagem. É, em primeiro lugar, que a viagem ela foi bolada para que a gente pegue tudo que há de melhor nos diversos aspectos da Irlanda, tanto urbano quanto rural, tanto cultural, é, histórico quanto espiritual, é, é, físico, mental e espiritual, é uma mescla de tudo. Então, dentro desta ideia do acolhedor, da Irlanda e do irlandês, né, do irlandês geral, é, alguém falou alguma coisa ou foi só uma tosse? <risos> ah, então tá bom. É, é, porque eu vou pegar tudo que vocês fizerem aí, então qualquer coisa eu vou parar justamente para ter certeza que não é uma pergunta. Tá? Então, dentro desta, desta proposta acolhedora da Irlanda e da natureza acolhedora da Irlanda, a gente vai mesclar todos esses temas que eu elenquei para vocês na apresentação, a começar com a própria natureza da Irlanda, a Irlanda tem paisagens, de fato, estonteantes para nós aqui no Brasil, não que nós não tenhamos, mas como é muito diferente, é, isso marca demais. Né? Então, são é, paisagens dramáticas como os famosíssimos Cliffs of Moor, que são despenhadeiros com 200 metros de altura, a, a, a paisagem rural, campesina, a, os rios, vales e montanhas, tudo lá para nós é muito belo, é muito acolhedor. É uma natureza bastante fácil de lidar, não tem temperaturas extremas, especialmente no período que a gente vai, que é finzinho do verão, começo do outono. Né? Então, é uma época bem gostosa de se passear por lá é, e aí poder visitar esses sítios arqueológicos que vão desde a Idade da Pedra mais é, é, remota dessa, dessa parte da Europa, que é o período do Neolítico, né? até a, a, o século XIX, comecinho do século XX, todos esses locais são contemplados pelo nosso roteiro para que a gente tenha uma percepção clara da história da Irlanda, não porque a Irlanda é legal, mas porque a Irlanda, por ter sido é, preservada em diversos aspectos dentro da sua, do seu isolamento geográfico, é uma ilha, é, explica a nossa própria história, nossa que eu digo do Ocidente como um todo. Então, essa herança histórica forte da Irlanda, ela não é algo que possa ser visto apenas como exótico, como diferente, porque está lá e não é não é aqui, né? Mas especialmente porque entender a história da Irlanda ajuda a entender a história do Ocidente. Ao longo da nossa palestra agora, eu vou dar umas dicas de como isso é possível e, evidentemente, na, na viagem isso vai ficar ainda mais claro, né? Ah, essa paisagem ao longo de um período tão longo vai receber diversas ondas culturais que vão desenvolver uma cultura absolutamente única. A Irlanda tem uma identidade cultural totalmente diferente da Inglaterra, que é a vizinha famosa, totalmente diferente do, do, do continente europeu é, e que vai dar para nós uma série de elementos de ingredientes para se visitar em termos de cultura, em termos de literatura. São quatro Nobel da literatura em um período muito curto, né, de 70 anos. São... É, é, é um estilo musical totalmente diferente se comparado com o de outras culturas da Europa. É, tem elementos musicais que a gente, vão remeter até à música árabe, né? e aí tem toda uma teoria por conta disso, que vai das migrações do norte da Europa. Enfim, é uma série de fatores que se mesclam para dar essa cultura tão única e tão, é, é, com uma identidade tão, tão, tão marcante né? e tão sedutora, como a Tida falou. Né? A gente tem... É, 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 muita gente que se interessa pela cultura da Irlanda, algumas pessoas nem sabem explicar muito bem por quê. Né? nos meus cursos eu recebo muita gente falar, ah, eu tenho uma loucura pela Irlanda, não sei dizer por quê. eu costumo responder dizendo que se eu ganhasse 10 reais por cada 
é, 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 resposta dessa eu fazer pelo menos um jantar de aniversário muito bom. É, e a ideia desta viagem, então, é que a gente possa mergulhar na Irlanda ao longo dos 14 dias que nós vamos passar lá, 15 dias que nós vamos passar lá, de corpo, mente e alma. Ou seja, num processo que vai fisicamente de entender a beleza física da Irlanda, é, apreciar os seus sabores, apreciar a sua, a sua culinária, a sua, sua cerveja, os seus whiskies para quem gosta, né? é, mas também uma parte mental, intelectual, ao entender essa cultura e o papel dela no desenvolvimento do Ocidente, é, é, estar presente e entender o porquê que a literatura da Irlanda produziu quatro Nobel da literatura, sem contar o Nobel da, da Paz, Nobel da Matemática, da Física, que saíram daquela ilha, uma ilha que ao longo de, sei lá, nos últimos 200 anos, não ultrapassou 6 milhões de habitantes. Então, se a gente fizer uma ordem per capita aí de Nobel por habitante, a gente vai ver que eles têm um grau elevadíssimo e por que será que eles têm essa essa capacidade intelectual tão grande? Né? É uma coisa que a gente vai explorar também. Mas, especialmente, em soma a isso tudo, vamos mergulhar na alma da Irlanda e entender por que, que um símbolo, como esses quatro símbolos que estão na frente de vocês aí, como é que quatro símbolos, um com mais de 3.500, aliás, com mais de 5.000 anos, que é o primeiro, o outro do período celta, que vai recuar em 2.000 anos, aí a chegada do cristianismo, 1.500 anos atrás, lá na Irlanda, é, até a gente entender que há uma continuidade que une culturas tão diferentes ao longo de um período tão vasto e que é a alma da Irlanda, esta alma que é a proposta do meu trabalho como instrutor aqui no Brasil e, evidentemente, é, como condutor, como é, anfitrião dos grupos Freeway que a gente é, é, partilha por lá. Né? A busca desse contato não é só de saber, não. Não é só de experiência também, não. Nem só de paisagens legais para bater selfie. A busca é reencontrar individualmente o centro. Cada um de nós vai encontrar, ao longo dos caminhos que a gente faz na Irlanda, é, lições, ensinamentos que não devem em nada às viagens espirituais para o Oriente ou é, é, para o Extremo Oriente, Índia, China, é, para os Andes... Né, por contato com, com, com a cultura guarani ou contato com os índios da cota, tudo isso a gente consegue encontrar na Irlanda é, de forma bastante sólida se a gente tiver olhos de ver. E a busca fundamental é justamente dessa. né? Eu fui para lá algumas vezes antes como pesquisador, é, tenho iniciação dentro do druidismo, que é a espiritualidade celta moderna, da, por mãos das mais capacitadas, no John Matthews, da Emma Restolor. Então, a ideia é que o meu papel seja o de mero facilitador para quem esteja em busca de uma espiritualidade, de uma filosofia que seja mais profunda do que a gente tem acesso hoje no dia a dia, que, né, que infelizmente o nosso mundo muito materialista não permite que isso se desenvolva, é, e com uma grande vantagem, que é o fato de uma espiritualidade absolutamente ocidental, tá na raiz da cultura ocidental, como a gente vai ver agora há pouco. E aí, uma das tríades do druidismo, uma das máximas em três partes do druidismo moderno, é justamente esse. São três os deveres de um druida, de um sábio, né de um de um, de um buscador, de um aprendiz é, dentro da espiritualidade celta. Curar a si mesmo, ou seja, achar o seu centro. Curar a comunidade, ou seja, integrar esta cura ao todo, espalhar aqueles que nos rodeiam e curar a terra, sem o que não merece ser chamado de druida. Então, essa é a nossa busca, essa é a grande proposta desse trabalho ao longo desses dias que a gente passa na Irlanda, tão bem organizados pela Freeway. Uh, a integração que a gente propõe é entender onde nós estamos hoje e de onde nós viemos, o moderno e o ancestral. Entender que a nossa realidade mundana, do que a gente come, do, de onde a gente dorme, por onde a gente passa, ela é por si só, dentro da mais perfeita e profunda tradição celta, em si só, sagrada. Estar aqui falando para vocês, para mim, é um ato de devoção, é um ato sagrado. E quero que vocês saibam que eu agradeço demais o ato sagrado de vocês estarem prestando atenção no que a gente está fazendo aqui hoje. A busca é que, então, a partir disso, eu faça um equilíbrio entre o que há acima e o que há abaixo, entre o sagrado e o mundano, assim na terra como no céu, para que a gente encontre a sabedoria e o equilíbrio e, acima de tudo, a soberania dentro de cada um de nós. Essa é, então, a proposta do trabalho e, a partir disso, a gente começa a trabalhar na regionalidade, na paisagem, na sacralidade do momento. Ou seja, um mapa na frente de vocês, um mapa da divisão moderna da, 
Europa. Está ali uma ilhazinha cor-de-rosa que eu vou deixar em destaque mais no canto superior. Né? E aí, ela maiorzinha, a Irlanda é um, uma ilha que se divide em duas nações. A República da Irlanda, onde a gente desenrola o nosso roteiro, que é independente, é uma nação soberana, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. A capital da República da Irlanda é Dublin, que é o começo da nossa jornada, a capital da Irlanda do Norte é Belfast, onde até os anos 80 e 90 a gente ouvia falar muito de conflitos, mas que hoje não tem mais nada. A Irlanda está absolutamente pacificada, especialmente por onde a gente desenvolve o nosso roteiro na República da Irlanda. Roteiro este que está diante dos olhos de vocês, no pontilhado vermelho. Dá para ter uma ideia por esse roteiro do quanto a gente cobre de área. Vejam que há uma profusão, uma concentração em duas áreas. Né? Uma logo à direita, ali ao norte de Dublin, que é o comecinho da nossa jornada, né? mais à direita, e outra mais ampla na faixa oeste, mais à esquerda do mapa, é... porque os próprios irlandeses dizem the west is the best. O oeste é o que há de melhor para o próprio, próprio irlandês. Eles têm consciência de que as mais belas paisagens, os sítios arqueológicos mais é, interessantes é, é, estão mesmo ao oeste. Mas eu não podia fazer só o oeste, porque o coração da Irlanda Celta está no leste. Está nessa área é, é, onde tem a concentração de triangulinhos amarelos, ali, né, de marcadores amarelos. É, é, então, a gente faz uma divisão entre essas duas áreas para que tudo seja visto da melhor forma possível. Nós vamos cobrir um período bastante longo de tempo nesses 14 dias. Nós vamos compactar, basicamente, 5.500 anos. É óbvio que não dá para a gente esgotar tudo numa vida que dirá em 14 dias. Mas o roteiro que eu desenvolvi com o pessoal da Freeway é cuidadosamente elaborado para que isso tudo fique claro para a gente, para que a gente tenha um senso de evolução cronológica e histórica, mas mais importante ainda, para que essa evolução cronológica e histórica traga para nós as lições de que eu falei no começo, traga para nós as novas percepções ou o resgate de antigas percepções que a humanidade é, ocidental perdeu é, e que a Irlanda, de alguma forma, preserva para que a gente possa resgatá-las, para que a gente desfrute da Irlanda, mas, mais importante ainda, traga essas lições para o dia a dia e faça do nosso viver algo mais significativo, algo mais equilibrado, algo mais prazeroso, algo melhor em todos esses níveis. Essa linha do tempo comparativa que eu pus na, na, no slide para vocês sai de uma das primeiras atrações, que é um, um lugar chamado New Grand, a gente vai falar dele já já, e que é de 3.400, mais ou menos, antes da era atual, ou antes de Cristo. É, por vocês terem uma ideia, em comparação, ele é pelo menos 500 anos, 400 a 500 anos mais velho do que a famosíssima Stonehenge na vizinha Inglaterra. É, é, depois nós vamos ter ali, só para vocês terem uma ideia, se a gente comparar com as pirâmides do Egito, é pelo menos, pelo menos... É, 800 anos, vai, vamos usar números bem conservadores, é pelo menos 500 anos mais novo, em algumas leituras históricas, do que as pirâmides do Egito. É um, New Grand é uma estrutura artificial criada por mãos humanas, com alinhamentos astronômicos fantásticos, que eu vou falar já já, é, daqui a pouquinho mesmo, e que é mais velho que as pirâmides do Egito, e que está aqui no Ocidente. O povo que, que construiu isso saiu da terra que hoje é Portugal e Espanha. Portanto, a nossa ligação ancestral com essa realidade é até mais próxima do que, por exemplo, a nossa ligação com o Egito. Né? Por que, que não se fala disso? Há toda uma série de comentários a tecer aqui sobre isso, mas que não cabem para nossa apresentação. Ao longo da jornada, evidentemente, ao longo da viagem, isso tudo é explicado, mas tem a ver com a história muito mais moderna e a, a, a opressão criada por, uma, por um mundo acadêmico do século XIX e XX do que propriamente com a falta maior ou menor importância desses sítios arqueológicos que a gente vai visitar. Então, só por isso, eu já digo que é transformador. Estar num lugar, conseguir ingressar, estar dentro de uma estrutura construída por mãos humanas, há 5.400 anos atrás, já é, por si só, justificativa suficiente para a gente ir para a Irlanda. É de arrepiar. É um dos lugares em que eu vejo os grupos mais se é, moverem mesmo, mais se tocarem diante da, do que a paisagem mostra para eles. Eu vou bem deixar por cima aqui, essa linha do tempo, ela é muito mais ilustrativa para a gente ter este primeiro começo. A chegada dos celtas na Irlanda vai acontecer praticamente 3 mil anos depois, 2.500 anos depois, né, por volta de 600 antes da era atual, na época em que 
muito antes até de que a Grécia produzisse Aristóteles, só para a gente contextualizar com a nossa realidade. Muito antes do Império Romano, os celtas já chegavam na Irlanda e encontraram essas estruturas que eu falei para vocês como New Grand, entre várias outras. O cristianismo vai chegar na Irlanda por volta de 450, ou seja, o que, que eu estou querendo enfatizar aqui? Que se os romanos nunca puseram o pé na Irlanda, entre 600 antes da Era Cristã até 450 depois de Cristo, nós temos um século de desenvolvimento de uma cultura celta sem interferência. Um milênio, né, Cláudio? Um Oi? Um milênio. Não, séculos, séculos. 600 antes de Cristo a 450 depois de Cristo. Dá um século. Não. Dá um milênio. Dá dez séculos, isso. E, e livre da interferência de Roma, livre da interferência da Grécia, livre do cristianismo até a chegada do cristianismo. E quando o cristianismo chega, desenvolve-se de uma forma tão diferente, porque absorve a sabedoria dos celtas, absorve os ensinamentos dos druidas, que ali vai surgir um cristianismo diferente chamado de cristianismo celta. Voltado muito mais do que para a expansão, como a gente costuma ver do, do cristianismo tradicional, muito mais voltado para a iluminação, para a in, 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 integração do indivíduo, ele próprio, com o mundo no qual ele está inserido, porque o mundo no qual ele está inserido é a manifestação do sagrado, é a percepção corpórea, física de Deus. Né? Cristão. Então, é uma percepção diferente, muito mística, muito parecida com a igreja copta que se desenvolve no Egito um pouco antes disso, muito parecido com algumas das heresias medievais que se desenvolvem na Europa, que falam do panteísmo, né? se a gente for pensar no pensamento é, 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 do Baruch Spinoza, que era judeu, né? era um, era um, estava treinando para o rabinato, estava sendo instruído para ser rabi, e, e acabou sendo expulso porque suas ideias eram revolucionárias demais, porque ele via o sagrado imbuído no, no, no mundano, né? uma coisa que as religiões institucionalizadas não gostam muito. Mas isso tudo vai se desenvolver... Oi? A gente tem tanto que aprender, é impressionante. Os rios na Irlanda, que lá são considerados, ou eram como deuses, né? como deusas. Lá os nomes todos se referem a Deus. Então, nós... Exatamente, nós vamos chegar nisso já. É, mas só para avançar, ali tem outros eventos que a gente vai falar ao longo do tempo. Então vejam ali marcado na parte de cima, né? A, a Batalha de Clontarf, onde os, os, os celtas irlandeses expulsam os vikings. Depois a chegada dos normandos, que são os ancestrais dos ingleses, trazendo a dominação britânica, que vai perdurar até 1922 na República da Irlanda com a independência. Então é um período muito longo mesmo, com muitos eventos, tem uma comparação ali com 1500, o descobrimento, a Irlanda estava sofrendo a primeira chegada de, de, de ingleses, né? a nossa independência corresponde com o período da grande fome, da opressão britânica, então tem várias coisas para a gente falar, e alguém falou alguma coisa agora, que eu ouvi um, um barulhinho? Teve pergunta? Não? Alô? Não. Posso seguir? Você gosta da Irlanda, parece, Cláudio? Oi? Parece que você gosta da Irlanda. Um pouquinho. <risos> então, vamos falar disso que o Edgar falou. O rio Boyne está aí, né, uma, área, uma foto é, aérea bem bacana, de satélite, na verdade, bem bacana, do rio Boyne, tirado do Google. Né? O rio está aí fazendo uma curva conhecida como The Bend of the Boyne, ou seja, a curva do Boyne. E é um lugar cheio de sítios arqueológicos. Inclusive, no último verão, como foi muito seco, na Irlanda, descobriram pelo menos uma dúzia de novos sítios arqueológicos, Edgar, que a gente, quando foi para lá, nas vezes que a gente foi junto, ainda não se conheciam. Então, eu estava lá no último verão e ele está, eu estava lendo as notícias e assistindo na TV as descobertas que estavam sendo feitas, porque com o calor muito seco e muito incomum lá, o solo compactou e revelou diversas estruturas é, que só são vistas mesmo por satélite como essas que a gente está vendo. Essa colinazinha bem na, na, na curva do rio é um monte artificial. Aqueles círculos mais à esquerda são círculos de pedra antigos. E mais para o alto da imagem de vocês, é, tem uma estrutura branca, né, bem grande, dominante, ali quase no, na parte mais acima da, da imagem, né, que é conhecida como New Grange, ou Brunabonia, que está em toda a sua glória na frente de vocês. É essa que eu falei para vocês agora há pouco. Né? Dá para vocês terem uma ideia, se vocês olharem para o lado direito dela, tem pessoas ali, dá para vocês verem os voltinhos. Então, é uma estrutura imensa, perfeitamente alinhada com solstício de inverno, que é a imagem da direita aí na sobreposição. 
tem alinhamentos com outras estruturas da região, tem entalhes em pedra espetaculares, isso é uma maravilha arquitetônica e de engenharia e de astronomia, construída 5.500 anos atrás. É espetacular de se ingressar, é, porque é um templo, é uma catedral, né? É, é, nesse local eram sepultadas as pessoas especiais, como nas nossas catedrais são sepultadas pessoas especiais, grandes líderes, né? grandes figuras de vulto, é, e é, o alinhamento planetário dela faz com que a luz do Sol só ingresse por aquela porta que vocês estão observando, tanto do lado de fora, na esquerda, quanto do lado de dentro, na direita, num único, num único dia, numa única aurora, que é no dia 21 de dezembro, que é o solstício de inverno. Oi? Desculpa, falei aqui com o meu marido que chegou. Ah, imagina, imagina, desculpa eu. É, e, e, então, assim, a gente está vendo uma, uma, uma catedral em toda a sua glória, mas imagina que é uma catedral que é um observatório astronômico com toda a sua, sua ciência. Então, é um, é um lugar realmente é, espantoso de se visitar. Ao lado, a gente tem o complexo de Nauth, também visitado, faz parte de Bruna Bonia. Né? Tem a foto aí de alguns dos nossos grupos. Muitas fotos que a gente vai ver aí são tiradas por mim mesmo, tá? As do alto, evidentemente, não são, mas muitas são. E é um período que a gente está voltando aí 5 mil anos no tempo, em que a Irlanda estava ricamente povoada, densamente povoada e com uma cultura muito, muito é, é, forte, muito, muito vigorosa é, de navegadores. Então, a partir do contato, do, é, do, da observação das estrelas, eles desenvolveram também técnicas de navegação é, é, e isso tudo há mais de 5 mil anos. Né? É bem interessante de se visitar e com uma filosofia bastante forte, como nesse outro local que está aparecendo para vocês, que é o Dome de Ponebron, fica já para a costa oeste, mas que é do mesmo período em que a gente faz um trabalho. É um, é, esse é um local onde eram sepultados, foram encontradas gerações após gerações de vestígios de crema, né, de, de pessoas que foram cremadas e ali sepultadas, com toda a honra. Também está alinhado com o solstício de inverno e é um local em que a gente trabalha, como vocês veem na imagem, todos os grupos ali, a gente faz um trabalho de ancestralidade, de redenção de quem somos, né, de onde viemos, fazer um reconhecimento de todas as alminhas que nos geraram, que nos instruíram, que nos trouxeram até onde a gente chegou. né? E é mesmo um lugar bastante marcante, dentre os que a gente visita, desse período mais antigo, tá? Esse período é, é, entra em declínio ao longo do tempo, é, a população perde, essa cultura perde o vigor, a população fica mais esparsa, não são mais feitos os entalhes, não são mais feitas as grandes construções, entra em declínio como Roma, que cai entre a Idade Média, nós vamos ter depois desse período um período é, mais obscuro, não há grandes registros, não há grandes vestígios de ocupação, até que vai haver a chegada do povo celta. Aí sim a gente vai chegar numa parte mais rica da Irlanda, né? o apogeu da cultura da Irlanda. É, a área que vocês percebem aí, verde, é a área de cultura celta, quanto mais escuro, mais antigo, né? quanto mais claro, mais esparso e mais recente a ocupação. Vejam que eles ocupam uma área bastante grande, que não se restringe apenas às ilhas britânicas. Né? Os celtas eles ocupam, a bem dizer, praticamente toda a Europa Ocidental, né, exceção feita ali a Bota Vermelha, que é a área de Roma, mas eles chegam a invadir Roma. Quem são os celtas? São um povo da Idade do Ferro, sabe, a transição, a Idade do Bronze para a Idade do Ferro, bastante vaidoso, como vocês veem por essas imagens, né? Tem, é, tinha um, um apreço pela, pela parte estética muito grande, bastante guerreiro, como todos os povos de então, romanos, etruscos, citas, é, germânicos e por aí vai, todos eles bastante afeitos à guerra, mas pautados na honra e na generosidade. A palavra generosa, inclusive, generoso, vem de gentil, que vem de iens, gens, em latim significa nobre. Então, o nobre, ele não era nobre porque tinha sangue azul, ele era nobre porque ele era generoso com a população. E aqui a gente vê uma, uma figura, né, que é um dos nobres, tendo seus feitos decantados para a comunidade, enquanto ele é... é, é apreciado pelas crianças, né? Como um herói, ele é um futebolista moderno, né? Ele é um, um sei lá, um Neymar não é um bom exemplo, né? Mas vamos dizer que ele fosse um Pelé, né? Um, um, um cara que é bem sucedido e, e generoso com um Ayrton Senna, generoso com a sua comunidade, né? Mas além de tudo ele era um governante. Além de, disso, os celtas eram um povo perfeitamente integrado com a natureza, com a paisagem, eram excelentes agricultores, excelentes pecuaristas viviam em harmonia, 
e numa sociedade pautada pelo equilíbrio entre homem e mulher. Essa é uma questão, para mim, muito preciosa, porque um dos pontos, se a gente olhar os dois últimos slides, integração com a natureza e equilíbrio entre homem e mulher, nós temos na cultura celta duas respostas a questões fundamentais dos tempos modernos, que são a ligação da humanidade com a paisagem, como ela lida com os recursos naturais, e o papel da mulher dentro dessa sociedade. Se a gente for para a Irlanda ou recuperar a sabedoria da Irlanda e trouxer, for capaz de trazer isso para a nossa cultura moderna, nós já estamos ajudando a criar um mundo melhor de uma forma bem concreta, bem pé no chão, em questões profundamente ligadas ao nosso dia a dia. A espiritualidade celta era uma espiritualidade pautada na proximidade do outro mundo, na proximidade do mundo do sagrado, do mundo do divino. Os deuses estão na paisagem, a ancestralidade está à nossa volta, né? Então a gente vê duas cenas aí de reprodução de costumes da antiguidade, de sepultamento, de contato com oráculo, né? O contato com os deuses através de nascentes, de lagos, que é a cena do lado. E vamos voltar para New Grand, porque New Grand é muito mais velha que a chegada dos celtas, pelo menos dois mil anos, mas foi absorvido pelos celtas. O tamanho era a sua sacralidade, né? E ali vai ser a morada de uma deusa chamada Bona. Bona é o nome da deusa que gera e rege essa região. Né? O New Grand é um seu palácio. É, e é ela, Bon, que dá o um nome para o rio Bon que a gente viu naquele slide. Então, a gente vê uma perfeita integração de uma cultura que vai lá construir estruturas enormes e alinhadas com os planetas e os astros, e a cultura celta que chega lá depois. Esta é a tônica da Irlanda. Há uma continuidade nas diversas culturas que lá se estabelecem que percebem a sacralidade da natureza. Até aqui, tudo tranquilo? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida ou pergunta? Não. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir. É... Essa percepção de que o rio é uma deusa, o rio Boyne é o corpo da deusa Boyne, é encontrada até mesmo no maior centro urbano da Irlanda, que é a capital da República da Irlanda, que é Dublin. Tem lá um rio, que divide a cidade em duas metades, a do norte e do sul, e o nome desse rio é Lefe, que vem, em irlandês, é o nome de uma deusa, Lefe, que em irlandês, Avan, Avan é rio. Então, Arnalifia, Arnalifia, o rio Lefe, o rio da deusa Lefe, virou uma personagem literária chamada Ana Lívia. Ela é a encarnação, ela é a incorporação, ela é a personificação do rio Liffey e da, da, da cidade de Dublin como um todo, por exemplo, na obra do grande James Joyce Finnegan's Wake, autor de Ulisses também. Né? É, lá na Irlanda nós vamos ver é, é, que o rio Liffey está lá perfeitamente limpo, ele foi resgatado, ele foi é, despoluído no século XX, é, e tem uma imagem que representa o espírito da própria, do próprio rio Liffey, ou seja, essa deusa. Então, essa imagem ela é recentíssima, ela foi feita, na década, foi feita nas décadas de 60, 60, 1960. Então, vejam que, apesar da Irlanda ser católica, apesar da Irlanda hoje ser um país, como todos nós, absolutamente laico no seu dia a dia, a percepção do sagrado na paisagem ainda pode ser encontrada desde que a gente saiba procurar. A cultura celta vai deixar lá na Irlanda um legado riquíssimo, tanto em termos filosóficos quanto em vestígios materiais. materiais. E o Museu Nacional da Irlanda tem o maior acervo de peças celtas da Europa inteira e é um museu que se visita facilmente, muito bem organizado, num espaço pequeno, mas muito é, rico. E a gente vê peças como essas que estão diante dos olhos de vocês. São peças de um teor histórico e artístico únicos, impressionantes mesmo, é, é, dá para falar horas e a gente faz isso diante dessas peças, tá? e é um lugar tão generoso que não é cobrado o seu ingresso. A gente vai visitar isso, podemos, vamos ter uma tarde para visitar o um museu e quem quiser ficar lá e ver outras coisas, ou então a gente é, tem a tarde para passear, é tudo muito bem pensado, o pessoal da Freeway manja muito, senão não teria criado essa parceria com eles, né? eles realmente fazem a coisa do jeito mais legal possível para quem está como passageiro, como parte do grupo. É, e aí a cultura celta vai ter a sua base numa colina chamada Hill of Tara, a colina de Tara. Tara é o nome de uma outra deusa, 
né? É uma deusa que, que é um símbolo da soberania de toda a Irlanda. Portanto, diante deste pilar que vocês veem aí na imagem no insert, eram coroados os reis de toda a Irlanda no período celta. É, esse pilar dava, portanto, a soberania para os reis da Irlanda. É uma pedra que concede a soberania. É, a Escócia tinha uma e ela é o centro da Irlanda. A Escócia foi dominada completamente pelos ingleses e a Stone of Scone, a pedra de Scone, foi retirada do seu local sagrado na Escócia e levado para Westminster. Ela está lá na Inglaterra, lá em Londres, sob o trono da Rainha Elizabeth, para mostrar que cada vez que a Rainha toma assento no seu trono, ela pisa na pedra sagrada da Escócia. A Irlanda não deixou que isso acontecesse, né? E tem lá a sua soberania mantida, a sua independência, não só política, como especialmente espiritual, na colina de Tara. E a gente visita essa colina, né, que é um lugar belíssimo, como as imagens mostram, e lá nós temos uma, um ritual, né, é feita uma celebração de contato com a nossa soberania individual para que a gente seja capaz de ouvir a voz que cada um de nós tem para guia, para orientação espiritual. A voz da vocação, né, a palavra vocação vem de vocatio, ou seja, uma vocalização do sagrado, que é o que nos diz o que devemos ser, o que devemos fazer. Uh, se vocês olharem o próximo mapa, diante dos olhos de vocês, é um mapa do Império Romano nessa área vermelha. Percebam que a Irlanda está lá branquinha. Ela não foi invadida por Roma, por isso ela mantém a sua identidade, ao passo que todo o resto da Europa, praticamente inteira, é, sucumbe ao domínio de Roma. Portanto, sucumbe a um modelo administrativo, político, econômico, militar, cultural, até linguístico. Nós estamos falando uma língua que é de, derivada direta do latim, né, falado pelas regiões romanas. Na Irlanda, não. Na Irlanda, nada disso chega. Nem a administração, nem a estrada, nem o aqueduto, nem o fórum, nem o direito romano, nada. Então, a Irlanda, por ter se preservado durante tanto tempo sem a, o processo de romanização, ela é uma janela no passado do resto da Europa. Ela preserva o que o resto da Europa perdeu. É, e quando vai, isso só vai mudar com a chegada do cristianismo. E quando chega o cristianismo na Irlanda, chega de uma forma, como eu falei para vocês, tão diferente, que durante toda a Idade Média, enquanto o resto da Europa estava mergulhado em guerra, depois do Império Romano, né, cai o Império, vem a Idade Média. Quando a Europa mergulha no, no, na Idade das Trevas, na guerra, na inquisição, na intolerância, na ignorância, a Irlanda era conhecida durante a Idade Média como a Ilha dos Santos e Sábios, porque vira um centro de peregrinação de saber. Gente da Europa inteira vai para a Irlanda, porque a Irlanda está em paz, a Irlanda tem comida, a Irlanda não tem peste, e ela vai produzir centros de saber. Mosteiros que agregam monges ou irmãos laicos, né, pessoas que vão para lá para estudar sem necessariamente se converter, é, e vão preservar muitos saberes da Europa que na própria Europa já não, na Europa continental que eu digo, né, que lá na própria Europa já haviam sido perdidos pela intolerância da Igreja, pela ignorância dos, dos reis despóticos, pela guerra que não dava espaço para as pessoas estudarem, aprenderem, desenvolverem a sua espiritualidade, a sua sabedoria. Então, a Irlanda ela vira um centro mesmo de peregrinação de gente que vai em busca de saber. Um desses locais, um dos melhor preservados, é o Mosteiro de Glendalough, fundado no século VI, vejam vocês, no século VI, é, por um monge chamado São Kevin. Glendale significa o vale dos dois lagos, e aí a gente vê esses dois lagos em sua maravilha, né? são lugares belíssimos mesmo, é, são fotos minhas, sem filtro, é foto de celular, né? e vocês veem a, a, a maravilha que é esse local. Estar aí é, a gente, ajuda a gente a entender por que São Kevin, que a gente vê aí na ilustração segurando o passarinho, São Kevin é uma espécie de São Francisco Celta, né? bem antes do Francisco de Assis, ele tinha essa ligação com a paisagem, com a natureza, é, um passarinho, é, é, faz enquanto ele está meditando, enquanto ele está em prece, é, ele está tanto tempo imóvel que um passarinho aproveita a energia boa e faz um ninho na mão dele, e ele espera que os ovinhos é, é, né, virem filhotinhos, sem se mexer para não atrapalhar a, o fluxo da natureza. Então, ele é um protetor das almas da natureza, ele é um protetor da própria natureza, e ele cria esse centro de peregrinação que está ali nessa imagem. As igrejas estão todas lá, evidentemente está no nosso roteiro. Cláudio, diga. Você pode voltar só um, só um minutinho para 
Flight de Glenda Low. O anterior? Sim. Que Glenda Low, assim, gente, é um lugar assim que passa uma paz interior, uma paz muito grande. Tem um cemitério aí e com aquelas placas de pedras tortas, inclinadas, assim, muito simples, né? Não sei se o Claudio vai mostrar agora, não sei se tem muita coisa, né? E, em geral, o cemitério é um lugar que a gente se afasta, a gente não tem é. vontade de chegar perto. E aí atrai, assim, você senta é. e come, até tomar lancha, e assim, nessa paisagem, à beira dos lagos, sentar, caminhar. A gente tinha um father, né, que nos recebia, que esse father era o father um, Claudio. Michael. Né? Michael, que agora já está muito velhinho, não sei se... Mas... Ele acabou de completar, eu conversei com o pessoal lá do centro, Edgar, legal você ter falado dele, o Fry Michael Rogers, ele completou 90 anos essa semana, então eu mandei uma mensagenzinha de parabéns para ele, e... mas ele está recluso mesmo, viu? ele já não interage mais. Ele está recluso aqui, então Oi? Eu... aqui eu acho, ele está recluso nesse lugar talvez. Em Glendale, isso mesmo. Então assim, é um lugar muito inspirador. Aliás, como muitos lugares da Irlanda, quer dizer, eu acho que a viagem, ela, essa questão da inspiração que a Irlanda nos traz, o bem-estar, a tranquilidade, para meditar num lugar desse, para quem gosta, assim, e a gente, e se é estimulado, é uma coisa fantástica, né? Inclusive, Edgar, uma, uma coisa... Fala, fala, desculpa. Não, ficar sentado à beira desses lagos, assim. A gente levou também o grupo da Mary Porto, a gente pintou, né, com o grupo da Mary, a gente pintava aquarela à beira de um lago. Também as pessoas não queriam ir embora. Assim. Inclusive, Edgar, uma coisa que eu tive... É, é, foi um, um acordo que a gente fez, né? Eu, com a, 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 através da Fabi, sempre genial, é, com, com a, o receptivo lá na Irlanda, de a gente não fazer nenhuma outra atividade nesse dia. Para a gente ter Glendalow para a gente a maior parte do... Né, o, o máximo de tempo possível. Porque, como você falou, tem os lagos para contemplar e quem tiver um pouco mais de atividade tem as trilhas mais belas da Irlanda, trilha para caminhada ao longo desses vales, ao longo dessas encostas, trilhas muito seguras é, é, para quem curte natureza. É assim, é, é, eu falo sempre, esse é um lugar que eu solto as pessoas e falo, eu não tenho o que falar aqui. A gente assiste um audiovisual na chegada, a gente faz um ritual de apresentação para o local e depois eu falo, gente, percam-se, <risos> percam-se aqui na paisagem, depois a gente, a gente se encontra aqui no centro, porque é, é, tem que aproveitar, é um dos lugares mais, como você falou, Edgar, legal a tua, a tua, a tua a, a contribuição, porque é um lugar altamente espiritual mesmo, não é à toa que São, o, o São Kevin escolheu ali para fazer o seu eremitério, né? Posso prosseguir aqui, Edgar? Algum comentário de alguém, gente? Você vai falar alguma coisa? Não? Se for, não sei se nem se vocês estão com os microfones abertos, mas... Um, anyway, então, Cláudio... Acho que não estão os microfones, mas vocês podem digitar alguma coisa e eu abro o microfone, só para não ter o... Tá bom. Mas, Cláudio... Então, Cláudio, um, pode continuar. Tá bom. Então, vamos lá. Por que, que eu pus esse slide, esse slide, mais uma vez, a igreja de Glendale, que era um, é um dos principais centros de de peregrinação da Irlanda medieval, é, e também para falar de São Columba, que é um dos três padroeiros da Irlanda. A Irlanda tem três padroeiros. São Patrício, que todo mundo conhece, São Columba, cujo melhor amigo era um cavalo que conversava com ele. Vejam o xamanismo aí, né? vejam a ligação, a proximidade do divino no, na natureza mesmo. E Santa Brígida de Kildare, que é um capítulo à parte. né? Santa Brígida, que está aí diante de vocês, ela é, na verdade, um, além de santa católica, ela é uma herdeira direta do, da deusa Brehed, que é anterior à chegada do cristianismo. Então, aquilo tudo que a gente costuma falar, costuma falar aqui do Brasil, que a gente operou um maravilhoso, e é de fato maravilhoso, sincretismo, juntando São Jorge e Ogum, juntando é, Nossa Senhora dos Navegantes e Emanjá, Candelária. Né? Lá na Irlanda eles fizeram a mesma coisa 1.500 anos antes da gente. Há uma transição pacífica da espiritualidade celta para o cristianismo quando este chega à ilha da Irlanda. E um dos maiores exemplos disso é justamente Santa Brígida de Kildare. É uma, ela cria uma abadia, ela era a abadeça de um, né, uma comunidade só de mulheres e que tinha uma chama sagrada, uma chama que trabalhava três, três fogos, né, da chama sagrada da inspiração do artista, do, da ideia criativa, a chama sagrada da forja da do metal que produz, que 
cria a arte é, é, concreta e a chama da poção, do remédio, da cura. Então, ela faz um trabalho de corpo, mente e espírito. Né? O físico, mental e espiritual são domínio de Santa Brígida de Kilder, é, é, que é uma das padroeiras da Irlanda. Outro lugar maravilhoso, também tão grande quanto Kilder, é a Abadia de Queen, já lá na costa oeste, é uma abadia franciscana. São três as ordens principais que se estabelecem lá na Irlanda, especialmente duas merecem menção aqui. A, a, abadia de, a Ordem de Sister, criada por São Bernardo de Claraval, no século XI, e a Ordem Beneditina, também reformada, criada por São Bento, é claro, mas reformada por São Bernardo de Claraval, que são as ordens mais místicas do cristianismo, até os dias de hoje, a Beneditina e a Ordem de Sister, é, que são as, or as ordens que trabalham mais com a iluminação, o saber, ora et labora, né? a Ordem Beneditina tem esse moto, tem esse slogan, então a gente tem a presença a, é, do, do, dessas ordens na Irlanda, vai fazer com que a Irlanda mantenha a sua vocação de centros de saber. A abadia de Queen, que vocês estão vendo na frente de vocês, está em ruínas, está em desuso, mas ela foi lar de uma comunidade que chegou a ter mais de duas mil pessoas morando nela e ao, no entorno dela, que estavam ali, gente do, da Europa inteira, até do Oriente Médio, a gente sabe que ia gente para lá, em busca de conhecimento. Recentemente, coisa de três meses atrás, eu recebi da, da, de um dos meus amigos lá da Irlanda, que tem contato com o mundo acadêmico, né? uma notícia que foi que foi de uma descoberta lá na Irlanda de um manuscrito que estava perdido lá nas pilhas de manuscritos, estava dentro de um livro medieval e é um tratado de alquimia, perdão, um tratado de matemática árabe é, traduzido do árabe para o irlandês, diretamente para o irlandês, vejam só. Então, a Irlanda recebia saberes que a própria Europa já não tinha mais acesso né? Essa é uma prova interessante, nem tinha planejado falar, mas lembrei porque foi ali perto de Queen é, em que isso aconteceu. E a, 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 a arte produzida na, no período cristão na Irlanda é de uma riqueza como isso que vocês estão vendo, que é o Cálice de Arda, né, que é do século VIII, e que tem uma incorporação perfeita dos elementos da arte cristã com a arte celta, original, pré-cristã. Né? e com técnicas de orivesaria, com técnicas de produção que até hoje não se consegue reproduzir manualmente. Hoje você é capaz de fazer uma obra como essa só com computador. Né? E aí cartas à redação. Além disso, tem outras peças em metal, como o sino de São Patrício, que está aí. Peças em pedra, como essa alta a cruz grande, né? a High Cross, em Monaster Boys, que a gente também visita. Aliás, a cruz celta é em si só um tema que merece ser descrito, porque ela é o símbolo desse cristianismo único que se desenvolve na Irlanda, e cada cruz celta traz lições incríveis de espiritualidade, tanto num nível contemplativo, de você receber uma religião, uma espiritualidade, como também no nível individual, de desenvolvimento pessoal através dessa individualidade. São coisas né, que a gente passa nessas vivências ao longo desse caminho, em Monaster Boys, por exemplo, a gente tem essa grande cruz. Monaster Boys é uma outra ruína que está visitada. Esse grupo foi muito bacana. Essas três, elas não me deixavam quieto, né? queridas. Até hoje a gente conversa bastante. É, é... Tinha mais gente no grupo, mas elas eram as mais ativas, mais participativas. E, e, e a gente consegue ver ao longo do, do, da, dessas, dessas, desses passeios, muito mais do que a foto, muito mais do que o sítio histórico, a gente consegue ver a presença das lições que eram ali ensinadas, se a gente souber interpretar todas essas lições, porque elas estão à disposição da gente na paisagem, nas construções antigas e tudo mais. E uma das obras-primas do período cristão da Irlanda, da primeira fase do cristianismo, é o conhecido Book of Kells, o livro de Kells, que são iluminuras magníficas feitas em pergaminho, com pigmentos vindos do mundo inteiro para ter a variedade de cores que eles utilizavam, e isso tudo está preservadíssimo numa biblioteca de um colégio, de uma universidade, que por si só já é digno de visitação. Trinity College, que vocês estão vendo aí, é do século... Mil, é de 1700, mais ou menos, é a primeira universidade que surge na, na Irlanda, já sob domínio britânico, né? está no coração de Dublin. Nosso hotel vai estar a duas quadras de Trinity College, Caprichada dessa vez, viu, Edgar? Parabéns para o pessoal, parabéns para a Fabi, porque nós estamos do lado das melhores coisas, a melhor localização de hotel que a gente já teve, que algum grupo vai ter. E, e, e no Trinity College, que é essa beleza que vocês estão vendo, 
tem esta biblioteca aqui. Isso por si só já é de arrepiar. São mais de 3 milhões, sério, gente, 3 milhões de livros expostos à disposição dos alunos da universidade. Tem coisa aí que... Eu conheço. Oi? Eu conheço. Já conhece? Sim. Ai, que legal. É maravilhosa. E, e... Não entendi. É maravilhosa. É de, é de arrepiar, não é? Estar é. no lugar desse é de arrepiar. Os livros que estão ali expostos, alguns deles são feitos, escritos à mão, são peças únicas. A gente, evidentemente, não pode manusear, mas se você se matricular na universidade, é, com autorização, vai para a sala de leitura, né, que é hiperbárica, com luvinhas e máscara, e pode manipular manuscritos de 800, 1.000, 1.200 anos atrás. Está ali à disposição. É um acervo riquíssimo. E ne, ne, nessa biblioteca a gente tem a exposição do, do livro de Kells, né, em todo o seu esplendor, é, como vocês estão vendo aí agora, né, alguns detalhes. É, 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 assim, é uma coisa tão linda, tão rica, que foi descrito pelos pesquisadores modernos, já arqueólogos modernos, historiadores, como sendo impossível de ter feito por, sido feito por mão humana. Ele só pode ser a obra de anjos. Né? Eu diria que humanos, quando inspirados, ganham as mãos dos anjos. É o que eu procuro passar no meu trabalho, justamente isso, né? Que a gente, todos nós temos acesso a essa inspiração se a gente seguir direitinho o que os, os celtas nos ensinam, né? E mais recentemente, já no século 18 tivemos, perdão, 19 tivemos lá na Irlanda uma aparição, né? Como a gente tem Fátima, Lourdes, Medjugorje, várias aparecidas aqui no Brasil, nós tivemos uma aparição mariana, numa colina chamada Nok, Nok literalmente em irlandês significa colina, hoje temos lá um santuário, mas ela apareceu a um grupo pequeno de camponeses, como costuma ser o caso né, das aparições marianas, e eu sou absolutamente fascinado pelo tema mariano, pelo desenvolvimento da fé é, mariana dentro do cristianismo, porque ela não é necessariamente original do cristianismo, o culto mariano ele se desenvolve na Idade Média, justamente no período em que a Irlanda estava no seu apogeu cultural. E é, o Bernardo de Claraval, que eu mencionei agora há pouco, foi um dos principais promotores do culto a Maria Santíssima. né? Então, a gente ter na Irlanda uma aparição tão recente, com menos de 200 anos de aparição, merece atenção, merece ser incluído no roteiro. A gente faz uma parada nesse santuário, também é um local digno de visitar, em, ter, em toda a sua riqueza espiritual. É, normalmente, quando a gente passa por lá, é ali que a gente faz o nosso almoço, se não no próprio santuário, no entorno, na cidadezinha de Noco, que é ali do lado. E essas cidadezinhas da Irlanda, né, Edgar? Os, as próprias viagens de carro por lá, no nosso ônibus, sempre são muito gostosas, porque tudo é muito charmoso. Mesmo os lugares mais pobres, assim, mais... Pobre que eu digo nada comparado com o Brasil, né? Mas mais isolados, mais simplesinhos, são muito charmosos. Sempre vai ter três ou quatro atrações bem gostosas de se visitar, seja ali um pub histórico com mais de 500 anos, é sério isso, é, seja um, um castelo antigo. Então, a, a Irlanda ela é coalhada de atrações, né? E o gostoso de, dessa parceria que eu estabeleci com a Freeway é que é, eu, eu encho o saco do, da, da equipe da Freeway porque eu falo, eu descobri uma coisa nova, quero incluir no roteiro. E aí vai lá, o pessoal se desdobra e inclui. Então, tem muita coisa que a gente visita que nem, nem, nem tem é, é, visitante, né? não tem turista. Né? São coisas que eu, nas minhas visitas, nas minhas, nas minhas jornadas sozinho, lá sem os grupos, é, acabo descobrindo através das pesquisas, através de pesquisa de campo também. E aí enriquece muito mais, evidentemente, do As que... As pessoas, né, Cláudio? As pessoas. Eu acho que uma das coisas mais ricas da Irlanda são, ah, sim. são as pessoas. A simplicidade das pessoas. A gente tem uma tendência a enxergar Irlanda, Inglaterra, como uma coisa meio parecida, né? O idioma é parecido, tudo mais tal. Aí a gente imagina, já fui para Inglaterra, vou para Irlanda, qual, faz, qual é o sentido? E são povos completamente diferentes. Totalmente. E, Etnicamente, e... culturalmente, totalmente diferentes. O irlandês foi colonizado, então ele não tem a altivez que o britânico tem é completamente diferente ele era um, né e, e, e tem um humor tem uma amabilidade assim é, que a gente gosta muito então me lembro Exatamente. eu e você Cláudio nas pequenas cidadezinhas eu entrava naqueles pubs pequenininhos durante nas paradas <risos> e eu ficava amigo das pessoas assim isso não dava vontade de ir embora né tabulava conversas assim que a gente não queria ir embora assim 
E, e... Não, eu vou te falar uma coisa, Edgar, você, você testemunhou isso algumas vezes quando a gente estava junto por lá, e obviamente a coisa agora, entre aspas, piorou, porque eu tenho ido com frequência graças a esse trabalho com a Freeway. Sim. E assim, eu tenho gente que a gente troca ideia de Facebook, entendeu? A gente, uma vez por, a cada duas semanas, no máximo, tem uma piadinha, um comentário, uma dica de música, uma dica de visitação, algum, sabe, alguma coisa. Porque as pessoas que você conhece no pub lá, como você falou, eles são muito francos, muito abertos, muito amistosos. Então, isso tudo vai se desenvolve para além da viagem mesmo, né? É, são, é, é um lugar onde você é realmente faz amigos. E fora, o, o, e... fora os Oi? lugares, né, Cláudio? Fora os lugares que são muito Isso. turísticos, alguns são turísticos, bastante, mas outros são muito menos. E aí a gente tem o tempo, a questão de ter o Isso. tempo, de ter a interlocução, de sentar como você bateu aquele papo com, com, papo com o cara que guardava, eu acho que era aquela, não sei se era Monaster, é, é, se era, você lembra o Warden, aquela pessoa que tomava conta daquele... Sim, é o senhorzinho, né? O senhorzinho, que ele fazia voluntariamente, ele Isso. tomava conta das cruzes, não é? Das cruzes celtas. É, do, do sítio arqueológico ali, né? Do sítio histórico. O Cláudio começa a falar o inglês ou o celta com a pessoa, né? E aí, entabula uma coisa. E são essas pequenas coisas, gente, que valem, que valem a vida. Eu Mesmo. acho que vai além do turismo, né? Então, o turismo é, lógico, é muito legal, maravilhoso, é uma delícia. Mas você fazer contatos e você celebrar relações com pessoas que você vai poder levar para frente na sua vida com, com, com conversas daqui para lá e tudo mais, eu acho que para você voltar daqui a cinco anos, 10, 20 ou 30, qualquer coisa, né? e ter vontade de voltar, né? isso é maravilhoso, né? Não, eu te falo, Edgar, eu tenho amizade ainda que eu fiz quando eu fui para lá a primeira vez em 1996. Gente que a gente conversa, esses aí são amigos mesmo, semanalmente, toda vez que eu vou para lá, que eu consigo um tempinho livre, lá em Dublin, eu visito eles, ou a gente marca um lugar para tomar uma cerveja junto, para bater papo, ou seja, virou família mesmo. Eu chamo eles da minha família irlandesa, entendeu? E gente que eu conheci, imagina, eles acolheram um estranho brasileiro, quando o brasileiro não ia para lá nos anos 90, imagina, né? Ainda não tinha nem o um acordo de paz entre a, a, católicos e protestantes, então a Irlanda não era destino turístico nem para nem europeu, que dirá para brasileiro. E aí acabei fazendo amizades que perduram até hoje. Então, esse, essa característica do povo irlandês é muito legal. Ou seja, a, a, a alma fica preenchida. Para mim, a Irlanda ficou com uma coisa que preenche um pouco a nossa alma. Eu tô louco para você vir de novo num grupo, Edgar, porque assim, naquela, naquelas vezes que a gente fez, é, é, ainda tava em formação a, a minha, meu processo de condutor ali, né, de grupo, e agora eu já tenho tanto segredo para te mostrar lá, eu tô louco pra gente fazer de novo. Lembra quando a gente parou na ponte e veio a moça falar, moça, vocês querem uma informação, posso ajudar vocês? Lembra isso? E o ônibus? Você lembra do ônibus? Eu, eu ganho a ponta do cara e o cara dando a dica pra gente, lembra? Lá em Cork? Em Cork. Em Cork. Dando né? pra gente. Era o ganha pão dele ele dando dica. Esse tratamento para as pessoas, assim, eu não sei se a gente é sortudo, eu não sei, mas pode ser, né? Não, olha, eu tinha medo que fosse isso, Edgar, mas eu tenho ido constantemente para lá, não é sorte não, é um, é um traço cultural deles mesmo, eles gostam de estranho, né? Tem uma frase do Yates, Yates é um escritor irlandês, um intelectual, foi senador da República da Irlanda, um dos vencedores do Nobel da Literatura, e o Yates fala, a Irlanda não tem estranhos, apenas amigos que você não conhece. Eu acho essa frase perfeita. E numa época na vida em que a gente precisa tanto de amigos, que é uma coisa importante ter pessoas assim, eu acho que o supra-sumo de uma viagem é você fazer grandes relações. assim. Tá? E aí, calcula isso tudo. Né? Além disso que você falou, imagina nessas paisagens ainda por cima. Aqui nós vamos passear um pouquinho em alguns lugares dramáticos de paisagem. Só para, Enquanto isso, nós vamos falando. Conemar é um parque natural. Né? Montanhas belíssimas, lagos, rios, estradas bem ruins, porque é tudo pantanoso, mas tudo muito seguro. E os motoristas conhecem aquilo como a palma da mão deles. Né? Bem ruins comparado com o resto, mas espetaculares se comparado com as nossas. E aí a gente tem, como, por exemplo... Enishmore está no nosso roteiro. Vejam que 
paisagem é essa? Vejam a, 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 o tipo de construção da região. Essa casa que está ilustrada aí é um restaurante. A construção da casa foi uma residência é, e ela tem 400 anos. E ela está lá de pé, funcionando direitinho. Uma das melhores comidas que eu comi na minha vida. Olha, estou salivando, só de lembrar. Toda vez que eu vou para lá, eu babo na, na, na cozinha deles, porque, e, e assim, é uma família que faz, entendeu? E eles fazem a comida, eles mesmo atendem, eles mesmo servem. Então, tem uma coisa de, exatamente o que o Edmundo falou, de relação humana muito forte. Né? É, a gente chega nessa ilha por uma balsa, que é um passeio seguro, uma balsa muito moderna, um ferry, né? Muito moderno, e são paisagens mesmo de enlouquecer. Eu fiz amizade lá tá? dentro disso que o Edgar falou, fiz amizade com o Cyril, que está ali de camisa grená, né? mais à direita, com a mão indicando ali. O Cyril, ele, ele é um dublê de artista, ele é pintor, pescador e guia turístico. E é um cara altamente intuitivo, intelectualizado, espiritualizado, e ele ama a terra dele, que é uma ilhazinha no litoral da Irlanda, e ele mostra aquilo, se, né, como eu amo a Irlanda quase tanto quanto ele, é, ele, a gente criou uma amizade muito bacana, né? Então, ele mostra coisas ali na ilha que só os ilhéus conhecem. Então, esse, esse é, um, são, é um dia e meio num dos lugares que, para mim, é o coração, no, na minha opinião, tá, gente? Essa é a a, a experiência mais mística, mais mágica de toda a jornada. Não que o resto não seja, mas é que aí a gente encontra a velha Irlanda. A Irlanda que os próprios irlandeses hoje têm saudade. Porque está preservado por uma comunidade de 200 ilhéus, é muito pouca gente que mora ali, está preservada, está mantida com carinho, com cuidado, e eles abrem isso para a gente, se a gente souber pedir. Né? E como o Sir já virou amigão, é, é, a gente vê coisas aí que essa eu posso garantir para vocês ninguém mostra né? nenhum guia vê o que nenhum guia mostra o que a gente vê nesses nessa nesses dois dias aí um dia e meio na, na ilha de Inishmore e depois a gente não olha olha a paisagem esse é um outro grupo né às vezes eu levo o violão então a gente faz um som ali de frente para o Atlântico né só curtindo a paisagem e, e é realmente marcante é uma coisa de de embevecer mesmo, de limpar a alma, receber o ventão do Atlântico Norte na cara, limpa qualquer, é um baita descarrego, limpa qualquer mal que a pessoa esteja recebendo. O, o equivalente na ilha é os cliffs que eu já mencionei, os cliffs of Moor, tem ali o castelo, as estradas muito boas já de volta para a ilha da Irlanda, as paisagens rurais da Irlanda são muito lindas, é, e os cliffs eles são uma obra genial para acolher visitante, porque vejam, ele está totalmente integrado. Todas as construções, restaurante, loja, centro de informações, tudo é escavado na terra, tudo é escavado na montanha para não atrapalhar as colônias de pássaros. São papagaios do mar, gaivotas, diversas aves marinhas que ali nidificam. Então, há um, uma preocupação muito grande de continuar dando acesso às pessoas que querem ver uma paisagem tão linda é, sem interferir com a paisagem. É uma integração perfeita entre o trabalho do turista com a integra... não, o trabalho, a visita do turista com a integração com a natureza. São exemplos que a Irlanda dá para o resto do mundo. Aí mais paisagem rural para a gente se deliciar. As vilazinhas que a gente falou agora há pouco. Olha lá, o Owen, nosso amigão. Hein, hein Edgar? O Owen conduzindo o nosso ônibusinho pelas cidadezinhas, com todo, toda a perícia dele. Parques maravilhosos como o Ring of Kerry, é um passeio belíssimo que se faz por um dos vários parques naturais da Irlanda, né, com paisagens naturais belíssimas como essa. Tudo foto minha, tá, gente? Não tem é, é, download de Google, não. Aqui é, a maioria é tudo minha mesmo. A mais passagem do Ring of Kerry é uma das paisagens mais belas da Irlanda. A, 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 essa do arco-íris, infelizmente, não é minha. Mas tem a península de Dingle, que é outra parte ali do lado que a gente faz visitando paisagens dramáticas, de montanha encontrando o mar, arco-íris vai aparecer sempre porque tem a garoinha, tem a brisa do mar, é, é, o vento do mar, então levanta, vem a luz do sol e ali acaba o mesmo arco-íris, está ali o leprechaun com seu pote de ouro, é, é belíssimo. E aí vários outros lugares históricos, como o Cross House, para quem gosta daquele seriado da Alton Abbey, fez muito sucesso aqui no Brasil, é uma casa que foi preservada, é né, uma daquelas casas 
dos nobres ingleses, foi construída na Irlanda ali, né? era um, uma casa de veraneio dos ingleses, os nobres ingleses, é, por uma família evidentemente muito rica e que está preservada na sua integridade e com uma particularidade, essa casa hospedou por três noites a rainha Vitória, ela própria, né? ela e o príncipe Albert, né? E, e, então tem toda a história, a gente faz uma tour guiada espetacular, belíssima, eu faço a tradução em todos os lugares, muita gente pergunta, pô, mas eu não falo inglês, eu vou desfrutar? Vai! Porque onde não der para fazer a tradução consecutiva, eu faço a apresentação antes da gente entrar no lugar e depois faço o resumo do local, sempre que tem pausa eu vou fazendo, então fiquem tranquilos, quem não é falante de inglês, a, a minha função lá é justamente essa, né? nessas atrações, nas, nas visitas, nos passeios, passar todas as informações para vocês. E um dos lugares mais bacanas que a gente visita é Craig and Owen, que é um parque histórico a céu aberto, um museu a céu aberto, em que se visitam tudo isso que eu falei para vocês, desde a reconstrução de uma aldeia celta, como vocês estão vendo aí, até o barco de São Brandão, São Brandon, que foi um navegador muito intimamente ligado com a nossa história aqui do Brasil, a um castelo medieval, a bosques naturais, enfim, é um passeio também de uma tarde. Temos a visita ao Teatro Nacional de Folclore, onde a gente assiste a uma peça criada para preservar a cultura da Irlanda. Temos shows de música irlandesa, de dança irlandesa, como esse do Mary Plowboy, que é lá em Dublin, logo de cara, na primeira, na segunda noite da gente. E aí tem gastronomia. Onde, onde, onde o Cláudio sobe. Fala, fala. Onde o Cláudio sobe no palco. E canta junto com a banda. Não, isso aconteceu uma vez só. Eles me chamaram para cantar lá. Mas foi uma vez só, Edgar. Vai que eles ficam esperando. Até porque tem que, tem que explicar, né? Que eu tenho um trabalho de divulgação da música irlandesa aqui no Brasil. Né? Eu trabalho tanto com uma banda chamada Fiana, quanto em carreira solo. Né? Faço as canções irlandesas, históricas, canções de amor, canções do folclore, enfim... É, é, tudo isso foi descoberto pelo pessoal lá do Mary Plowboy e aí eles me chamaram para o palco e eu cantei duas musiquinhas lá com ele e o Edgar tirou sarro de mim o tempo todo né por causa disso mas é só um ser profissional vai então eu posso fazer isso <risos> e aí a vida noturna das cidades também é muito legal né porque a gente tem essa preocupação para quem quer curtir a noite restaurantes eu dou dicas em todos os lugares onde a gente para. Tem shows em Dublin de música, alguns autores, autores perdão, é, artistas internacionais. Tem é, lojas muito legais para quem curte fazer uma compra bacana, com preços melhores do que da Inglaterra. A cidade de Gol é um, é um caldeirão cultural, ela não para de noite com atividade, músicos de rua, dançarinas como a Emma Sullivan, que ficou famosa nos Estados Unidos como dançarina irlandesa. Tem, uh, uh, olha que charme, esse, esse é o hotel, isso tudo são cenas do hotel que a gente vai ficar lá em Galway, ele é todo do século XVIII para XIX, então são todo, ele é todo mantido, preservado, restaurado, o melhor salmão do mundo, segundo alguns apreciadores, vem ali da Baía de Galway, do rio uh, Corrib, que deságua ali na Baía de Galway, então tem um comércio riquíssimo, chás artesanais, é, chocolates artesanais, livros antigos. Eu vou dar dicas para vocês. Vocês me digam o que vocês querem na jornada, na viagem. E eu falo, ó, em tal lugar a gente acha tal coisa. Fiquem tranquilos que a gente vai ver isso tudo. Aí, olha lá, ó, nossa menina dos olhos, hein, Edgar? A cidadezinha de Ennis. Esse é o hotel onde a gente vai ficar, essa fachada toda verdejante. O hotel, ele é todo também construído numa mansão vitoriana, e ela tá, a parte interna está preservada, os quartos foram adequados para a modernidade, tem elevador, é um show, as cidades são todas muito caprichosas, os canteiros, tudo florido, Se, ainda que não tivesse nenhuma beleza natural, nem nenhuma coisa, nenhum, nenhuma grandiosidade cultural para se visitar, as cidades da Irlanda já valem a visita pela beleza. É, eu sou suspeito para falar, mas o Edgar está aí para não me deixar mentir. Né? Ela é toda muito bem cuidada, todo mundo põe canteirinho, né? e outra cidade que é Killarney, que é um dos nossos destinos, tudo muito bem pintado, colorido, eles têm uma sacada muito bem pensada, que é uma competição anual entre as cidadezinhas pequenas, para ver qual delas é a mais bem cuidada. Então, é uma comissão julgadora que visita as cidades durante o verão e faz a votação de limpeza, 
é, de, de conservação de, de, imob, de imóveis, de, é, de conservação das ruas, enfim, isso tudo gera uma consciência enorme nas pessoas que competem para ganhar o prêmio de né, Tidy Town, né, eles falam né, de cidade bem, bem organizada, e isso contribui para a preservação de um local é, é, belíssimo, sempre, em onde quer que se vá. É muito raro ver lixo no chão na Irlanda, é muito raro ver né, cidades mal cuidadas, então tudo isso faz parte da cultura da Irlanda no acolhimento. Caramba. E aí, um dos nossos últimos destinos é o castelo de Blarney, né, lá já ao lado de Cork, onde a gente tem os jardins espetaculares, dá para vocês verem uma ideia, terem uma ideia por essa imagem que está aí. É, é, são vários jardins temáticos, tem um jardim só de plantas tóxicas e venenosas, tem um jardim só de plantas aromáticas, tem um jardim de tempero, tem um jardim... É lindo, lindo, lindo. Para quem curte natureza, é necessário. E o nosso último está, nossa última parada é em Cork, já a segunda maior cidade, e eu, a gente tem um esquema muito bacana desenvolvido com a Freeway, que é o seguinte, muita, como Cork é uma cidade grande, Muitos souvenirs dá para comprar no último dia, então não enche a mala e fica carregando. Né? Evidentemente, se vocês virem alguma coisa que é muito legal e for artesanal, for única de algum lugar, eu falo, compra agora porque isso não encontra mais. Mas a maioria das, das coisas que se vê ao longo do, do, do nosso roteiro, a gente encontra em Cork. Então dá para deixar para o último dia, inclusive dá para ir no mercado, é, que é tipo o um mercadão municipal, né? De, secos e molhados, de produtos naturais, para trazer queijo, por exemplo, que é uma coisa que dá para trazer, é, é, que a alfândega permite, né? para trazer alguma fruta, põe na mala que vai no, no bagageiro do avião né? e traz para cá, no, evidentemente vocês sabem que não pode entrar alimento né? na, na cabine do avião, mas dá para trazer algumas coisas diferentes. Então, tudo isso está no último dia, né? a gente tem um dia, uma tarde livre, para fazer compra em, em, em Cork, e aí a última chance de trazer esse souvenir, de comprar uma roupinha legal, barata lá na Pennies, ou uma roupa transada lá na Marks and Spencer. Né? Eu dou todas as dicas de compra também, para que a gente possa, no final, com toda a nossa alma lavada pelos locais que a gente visitou, pelas lições que a gente recebeu, entrar no aviãozinho e voltar para São Paulo é, com o mistério da vida despertada dentro da gente, né? A apreciação do sagrado na paisagem, a apreciação do divino no dia a dia da gente, como manda esse belíssimo poema do filósofo, poeta e teólogo irlandês John Donahue. Ele diz que a gente desperte para o mistério de estar aqui, compreendendo a presença de cada um de nós. Há um mistério, uma sacralidade em estar no aqui e no agora. Que a gente tenha alegria e paz no templo dos nossos sentidos, que é o nosso corpo. Que a gente receba um grande encorajamento quando as novas fronteiras e os desafios se apresentam. Que a gente responda ao chamado do nosso dom divino, da nossa vocação, para encontrar a coragem de seguir esse dom, de seguir a nossa bem-aventurança. Que a chama da raiva nos liberte da falsidade, porque é a raiva que nos mostra o que está errado. Ela desperta a partir do que não nos pertence, a partir daquilo que nos agride. E ela tem que consumir aquilo para a gente purificar. Que o ardor do nosso coração mantenha uma presença incandescente, flamejante e que a gente jamais fique ansioso, porque a gente tem que ter a chama ardendo, mas nunca perder o equilíbrio. E a dignidade exterior seja um reflexo da nossa alma, que nossa alma seja digna e equilibrada, corpo, mente e espírito em harmonia. Que esta, este vaga... que a gente tenha uma, um ritmo mais correto para celebrar os pequenos milagres do dia a dia, aqueles que passam longe da nossa atenção. E que a gente seja capaz de perceber que a nossa alma encontra sempre um convexo, o côncavo da nossa alma se encaixa num convexo do mundo no qual a gente vive. E isso nos consola, isso nos aconchega, isso nos une e nos integra. E que a gente seja capaz de ver cada dia como um presente mágico e sagrado uma dádiva sagrada que é tecida ao redor de um coração que não deixa de se maravilhar. É, é a hora das perguntas e dos comentários. A proposta da, da viagem está aí. Uma viagem que é bela fisicamente, no que a gente vê, no que a gente presencia. É bela intelectualmente na informação que a gente recebe. Mas, principalmente, o objetivo dos meus grupos, né, dos grupos que a gente leva para lá, é justamente de fazer esse despertar mais profundo na alma a partir de um local que é um centro de saber há milênios, há séculos, 
as sucessões de povos diferentes, culturas diferentes, que ali se estabelecem e preservam essa característica de que aquela paisagem fala para a nossa alma. E, como diz Bernard Shaw, outro grande escritor Nobel da literatura irlandês, a Irlanda, meus caros, para bem ou para mal, te transforma. Não há quem respire aquele ar e quem pise naquele solo que não saia de lá transformado, para bem ou para mal. Espero que, com a minha orientação, é, é, todos saiam de lá melhorados para bem é, é, e é o que tem acontecido com os grupos até hoje. Certo, Edgar? Agora acho que vocês querem falar. Vera quer falar alguma coisa, né, Vera? Vai lá, fala. Queria fazer uma pergunta prática. A minha Boa. prima tentou entrar e não conseguiu. Vocês têm outro dia que vocês vão fazer essa palestra? Marcado não, né, Edgar? Mas podemos cogitar, né? Vamos marcar e logo. Sim. Que é um prazer sempre. Vamos marcar e a gente avisa, a gente avisa por, é, pelas news da Freeway, se recebe, né, Sim. Vera? Tá, né? recebo. Porque ela tentou entrar e ficou o tempo todo tentando, não, conhece, não conseguiu. Que ah, droga. Essa era uma pergunta. A outra pergunta é: quantas pessoas fazem parte desses grupos? Qual é o limite? Edgar, responde? Eu respondo? Responde você, Cláudio, melhor... <risos> o mínimo é oito, o máximo que a gente já teve foi de 15. É, tá nesse mínimo ainda, Edgar, oito, dez? É, por aí, eu acho que os números, os números são esses, é um número é. bacana para você ter um contato individual com cada pessoa. Não são aqueles grupos que a gente está acostumado, grupões, não são. Priori. Não, não, até, até porque, se for muito grande, eu não consigo passar tudo isso, né? A proposta é pretensiosa, ambiciosa, né? E aí eu tenho que. Eu quero contato com um grupo pequeno. Oito, oito é o mínimo. Oito é o mínimo. Então tem que fechar oito, senão a viagem não acontece. É isso. isso. Aí até por uma questão de logística mesmo. Qual que é a temperatura ambiente nessa época do ano? Eu quero responder. Vamos girar em setembro. Só responder essa pergunta antes, tem que fechar oito. A Freeway todo ano leva um grupo para lá. Pode responder, então, a tua pergunta de, de temperatura, Cláudio. Joia. Em setembro, nós vamos pegar entre 18 e 23, 24 graus. Certo. Tá. Do resto, bem, é só, só ainda. É uma maratona, hein? É, parece, mas a gente tem uma grande vantagem. Em primeiro lugar, a Irlanda é muito pequenininha. Ela é metade do estado de São Paulo. É, segundo lugar, a gente concentrou, como eu falei logo no começo, em duas áreas fundamentais de foco. Então, uma coisa que é, 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 eu e a Freeway fizemos assim, que é bem legal, que é uma coisa que a, a Freeway me ensinou, na verdade, né? nesse, nesse trabalho, a Freeway propôs, é de você ter poucos traslados. Então, ah, por isso, isso é, bom, é, é. é fundamental. Então, a gente fica em Dublin três noites. Né? faz coisas distantes, mas volta para Dublin, pousa lá. Então, a gente sai com uma mochila do dia e volta para o mesmo hotel. Não tem aquela história de faz mala, desfaz mala. Depois a gente passa uma noite num outro local para a proximidade, aí vai três noites em Galway e assim sucessivamente, entendeu? Mas é muito pequenininha. Você atravessa de leste a oeste em três horas. Tá. Para... tá. É, isso é bom. Porque para digerir cada coisa dessa, você precisa de um tempo. Não é bom você ficar vendo muita coisa seguida, né? Exatamente. Isso é uma preocupação minha, inclusive, né? É, é, você vê, eu poderia... Eu já tentei pôr muito mais coisa em roteiro, mas acaba ficando atropelado. E, e, e a ideia é justamente essa. Esse, esse, essa aqui vai ser a sétima viagem. Então, a gente já tem um, um, uma experiência até nesse aspecto, né, de assimilação do quanto uma pessoa é capaz, do quanto as pessoas normalmente são capazes de assimilar, para que não seja overdose, evidentemente. Até é. porque não é só, como eu falei, não é só a visita, né? Tem todo um processo da gente visitar o lugar, conversar sobre o lugar, é, passar informação e, como eu falei, eu gosto de largar as pessoas. Tá. Né? Outra coisa, para saber custo o custo da, da, da Irlanda, uma refeição, quanto custa tudo isso, vocês têm como depois passar para a gente? Eu te, eu te passo já. Ah, você tem uma... Vamos, vamos dizer assim, se você quer fazer um lanche rápido, vou começar do mais barato, você quer fazer um lanche rápido, tipo um sanduichinho e um cappuccino, você vai gastar 8 euros, tá? 10 euros com qualidade. É. Uma refeição um prato de uma posta de peixe 
com acompanhamento, e lá eles são generosos, as porções são imensas mesmo, dá para duas pessoas, vocês vão pegar 20 euros, uh, em média 20 euros, vai. Se for num restaurante chique, mesmo o melhor restaurante de Dublin, você vai pegar 40 euros num prato. Tá, é, isso depois a gente viria, porque a maioria tem café da manhã, bem, depois isso daí eu, eu gostaria de saber também. Me corrija se eu estiver errado, Edgar, mas eu acho que todas as noites, todas as manhãs tem café e, se eu não me engano, todas menos uma tem jantar. A gente gosta, e a gente gosta, você falou, né, dessa coisa de ritmo. E a gente, quando a gente chega no hotel em geral, depois do no é. dia, a gente gosta de tomar banho e já, e aí a gente relaxa, né? E a gente gosta de jantar, às vezes, no hotel, porque a gente já teve um dia intenso. Uhum. E voltar para o hotel e não ter que sair de novo é muito aconchegante. A gente procura é. muitas vezes, né, Cláudio, fazer nossos jantares. Isso é uma coisa legal também. Às vezes a gente almoça, em geral, a gente almoça fora, né? Fora do... Tá, tá em passeio e tudo mais. Mas à noite, você não tem que procurar também um lugar. Isso é uma coisa legal. Você tem, você tem um mix de coisas incluídas, de coisas que você descobre, que você gosta, é muito legal. Porque tem hora que você quer... Entendeu? Então é essa... É, eu não tenho nenhuma vontade de sair à noite para noite. Eu gosto do dia, gosto de ver tudo isso e à noite é para dormir mesmo. Legal. É, então, aí nesse é. caso, tem, é como eu te falei, é, normalmente tem uma rede de... É, são pequenos mercados na Irlanda que, que tem... Sabe como tem esse pão de açúcar minuto, carrefour é. pequenininho, é. né? Lá eles têm uma rede chamada Spar, que eles têm sanduíches Desses sanduíches prontos, não é grande coisa, tá lá ali na geladeirinha e tal, mas ele quebra muito galho para preguiça, entendeu? Porque às vezes a gente não quer um pratão, né? Não quer comer carne, então eu, eu, eu dou dica e sempre tem um por perto, em todo lugar que se vai, qualquer que seja a cidade, ah. sempre tem um spa por perto. A gente, também, a gente também não gosta de sentar muito na hora do almoço e se demorar, porque a gente quer aproveitar. Aproveitar, né? exato. É, tá certo. É rápido. Agora, essa viagem vocês fazem só uma vez por ano? Comigo só uma vez por ano. É só nessa época de setembro? É, é agora, agora, este ano aqui em setembro. Já teve uns meses também, mas este ano em setembro. Certo. Mas as épocas boas são no verão. É entre é. julho e setembro são as melhores épocas para a gente ir para o Irlanda. Julho é, 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 é altíssima temporada, o problema é esse. Os lugares vão estar muito, muito cheios, cheio. é mais caro, né? E assim, às vezes, eu já tive, não digo problema, mas não foi tão confortável, porque veja, né, não é uma, uma, uma viagem que seja só para ver a coisa. Tem tudo isso que a gente falou do trabalho, do, do bate-papo, de uma meditação, de uma jornada, né? Então, se a gente vai então um lugar muito cheio, a gente não consegue ter a, 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 a privacidade até para fazer, né? Ah, então, tá. setembro acaba sendo a melhor época justamente por isso, né? Tá, ah, é, eu gosto muito de viajar na primavera também. Mas... É, lá é outono, na verdade, né? Hã? Lá é outono, na verdade, que é invertido. Não, na primavera do hemisfério norte. Eu isso, tá. Eu gosto muito. Ainda vai ser pela data, acho que ainda é o verão. Não é, Cláudio? Ah, ainda é verão. Não, finzinho do verão, é. Tá. Eu, resto, nós vamos pegar o rebotalho. É, eu não quero tão, ficar tomando o tempo de vocês e nem Imagina. ficar assistindo, mas depois eu queria saber mais detalhes com, com quem que eu falaria. É com o Mar, com o Edgar, com o Cláudio? Você vai ligar para o telefone para a Freeway e aí a nossa equipe de consultores, todos são treinados e aí a pessoa que está de atender vai te atender sempre. Então você vai ter aquele diálogo com a pessoa que vai tirar suas dúvidas. Tá. É que, então, tá. você tem que ficar tranquilo, liga para a Freeway e aí você vai ter aquele atendimento tranquilo, aquela coisa bacana, entendeu? Tá ótimo. Bem, essas eram minhas dúvidas. Eu tenho outras, mas depois eu quero falar com calma. Ótimo. Ah, Vera, valeu. Gostei, eu... gostei muito da apresentação, muito obrigado. Eu que agradeço a atenção. Ótima. Gente. E vocês vão marcar outra, né? Eu Porque eu vou ter com minha eu prima falo. e um monte de gente que eu quero que veja. A gente vai combinar e vamos marcar. Está aqui umas duas semanas, mais ou menos, eu acho. Tá. Isso. Tá? Né, Cláudio? Mais ou menos, tá? Combinadíssimo. O dia, tá provavelmente, vai ser uma segunda-feira. Eu acho que a gente vai repetir uma segunda-feira, eu acho, tá? Oito horas é um bom horário. As pessoas conseguem chegar em casa. Isso. Tá bom, tá, tá ótimo. Tá bom. Valeu, viu? Prazer. Muito obrigado, viu? Boa eu noite. Eu que agradeço. Obrigadão. Alguém mais quer fazer uma perguntinha? Algum comentário? Alguma coisa? 
Senão a gente agradece a todos, né, Cláudio? Isso. Eu, eu fico muito feliz de ter... Nossa, primeira vez que eu tô, tô na telinha com o Cláudio assim. Eu tô, assim, eu tô me sentindo, Cláudio, no Manhattan Connection com você. <risos> você em Veneza. Você me lembra um cara de Veneza do Manhattan Connection com a tua... Cara, de... é interessante você estar tá falando isso. Estou porque... adorando, estou adorando. Eu sou muito crítico, né? Em várias coisas. É, é, eu sou muito criterioso. E o meu apelido no, no trabalho, porque eu critico a uh, programação de TV, eu critico uma porção de coisas, e aí eles falam que eu sou de alguma nerdy. <risos> muito legal. Então, gente, obrigado. A Freeway, vocês têm o telefone, vocês têm o e-mail, vocês devem ter tudo. Mas é um prazer ter vocês lá, a gente. Um grupo não é grande, é um grupo gostoso. Olha, eu tenho que deixar um beijo para a que estava num dos grupos e, e passou aqui no um beijão. Muito legal. Obrigado. Obrigado a todos, viu? Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau.